，我是毛一飞，今天来到农场，想认个儿子带回家。迎面走来一只晶莹剔透的羊肉串，很喜欢呢，要不就认他做儿子吧。来，小羊，<笑>来给你们听一段正宗的洋文。崇洋媚外的东西，一只大鹅子，儿子好像也不错。鹅这玩意我买的多，一般都是半只半只的。后面的土拨鼠好像在挑衅我，你不就是有盘羊吗？羊谁没有啊,啊？如果你拼马回去做儿子，是不是还能骑着它上班？你蹲下比它还高，你还骑它？可是拥有了它，我就会变成爱马仕。这只羊肉串为什么还一直跟着我？再跟着我就回去给他抓副中药。待在这里你一定很不自由吧？我把你买回来放生了，好不好？在我嘴里放生。听说这里还可以认牛做儿子。哦，大奶牛。这些牛还是巧克力色的，那么产出来的肯定就是巧克力奶。给你们看头驴。这个人来做儿子好呀？你看他还会笑的吗？看的一圈还是串儿最好。那么就是你了。往后余生。你吃屎！你跑去吃屎！我想着拿金块块给你供起来，你跑去吃屎！走了，回家了，回家了，回家，回家，回家，回家，不能乱跑。我才还会回来看你的，谁叫你吃屎呢？生活是你，笑也是你。刷到过一种变装视频，一上来先给你看张身份证。哦，他是零七的，哦，他是幺零的。我在那个年纪还在天天算计着怎么把手机从班主任手上套出来。现在他们转头就是一个。下面一堆评论。你好，结婚，你好，结婚，你好，结婚。但凡我看多他们两眼，我都觉得自己在犯罪。我今年二十来岁，天天在家咬手指。这个手啊，要不是他做了指甲，我能把他咬烂。我隔壁邻居家的小孩啊，今年刚上初中，这几年开始跟我抱怨事态不公。你怎么了？没事吧？我他妈跑着藏他，昨天粉底液买贵了。我那次只不过是让他唱首《孤勇者》给我听。他说你是怎么做到这么老又这么幼稚的？哇，你妈的，真脏！对我来说，二十来岁就是一个被卡在中间非常尴尬的年龄段。三十岁的人看我，还有很多道理你悟不透。十几岁的人看我，你是几号坑爬出来的兵马俑？我妈看了。待会搜索师傅来了，你就跟他说大人不在家哈。我都不敢想象，如果当时十几岁的我遇到现在的小年轻。欢欢，朕要 d i s 你，朕不会再去教你宝贝。你妈的头，橡皮球。一脚踢的，是爸爸的老爷们儿，一起跳舞啊！喂，哥们儿，加一下。我大楼卖皮球，我越看越像。我、嗯。一番谈番谈，再见。你们有没有逗过那种会说话的鸟？比如说我姑家养的八哥，眼睛这么圆。我知道有些八哥喜欢骂人嘛，我就一直不敢惹他。那天我只不过是近距离的看了他两眼。我爸在隔壁都懵了。哇，鸟人！我爸之前很喜欢去我们这里的一个花鸟鱼虫市场嘛。有一次我就跟他一起去，我发誓我只是撞了一下那个鸟笼子。哇，那只八哥字正腔圆的。你有病啊！那家店门口啊挂了一排八哥，那一排都字正腔圆。没长，没长，没长，没长,没长,没长眼睛啊你！有病啊 ！OK， 那我不惹八哥了，我去隔壁看鹦鹉。你就看着那个鹦鹉，它又漂亮又懂礼貌。好，不是全部的鸟类都会说话，否则<笑>你冬天出门碰到一只鹅，它就会追着你问：你身上的羽绒怎么与我大衣的味道？为什么？为什么？为什么？为什么？去到动物园，你看到企鹅，它还会跟你说：从 Q B 吗？从哪？从哪？从后悔。就连你外卖点了一只眼珠，你都怕它突然坐起来跟你说：哎呀，你是放了，是放是放魔丸烧鸡，丸烧鸡。鸟会说话真的太可怕了。再见。我很久之前不是说过一次我们家荷兰猪发腮吗？我的私信到现在还有人在问我为什么会发腮。你们说我发腮可以，但不要说我在嘴巴里面藏橡果。腮这个玩意儿，你可遇不可求。你看我之前的腮，我就腮上含了一条鲶鱼，明明体重没有增加，那腮啊是一年比一年丰富。为了拔掉这个腮，我做了很多功课，就瘦中巴抗衰老嘛。看好了，教你们一个连包剪操。第一步，做腮，上下蠕动十五秒，然后活动口腔转体三百六十度。做麻了，网上还教我可以利用地心引力，睡觉前倒个立脸就不会塌，好难受啊，脑子要掉了。结果把腮汗连上了。说到底，皮肤衰老就是因为胶原蛋白流失嘛。透明质酸弹性纤维的流失也会加速垮脸发腮。归根结底还是你基底少了东西嘛，所以就垮了。像你揉面一样 r 其实是没有多大用处的。所以拔腮不仅要剪，我们还要补。不要太惊讶我为什么会画画。我再说一遍，我是个设计师。再见。
在很多法国人眼里，会说中文都是件很酷的事情。但凡他们学会了几句普通话，就是同伴就是一顿往死里学。Tu sais comment dit des belles en chinois？ 真尊。Tu sais comment dit des vraiment belles en chinois？ 哎我。我走过去跟他打招呼，他说干啥呀？我说你中文说的不错。他说干啥呀？我刚想跟他说不有搞了一个鱼鱼啊！转头他已经在叫其他人，这叫歌里头，这叫搞里头。你玩的地方，这歌哪儿不一样？歌歌哪歌啊？我做梦也想不到，我当年好不容易搞清楚了英文，硬和 on 的用法。现在有个法国人跑来跟我说，放那撇那哥那尿那 w 小 w t 六 e t 六，采用这里插播一则花絮。尿呢？尿尿呢？尿，我甚至都不会念。东北话是最接近普通话，但是但凡你学会了东北话，你这辈子都学不了普通话。有一次，我的同学跑过来跟我探讨关于嗅觉的形容，我俩差点没打起来。Comment tu sens cette poisson？ 臭，心好好。But is it a buffet？ 臭，你歪歪。Elle est c'est ce fromage？ 哎，这个真的臭，真的臭。On te comprend rien 啊，加一啥？塞贝勒裤兜里了。谢谢。我在这里奉劝各位留学的朋友，如果你语言不通的话，千万不要尝试国外的理发店。我只是好奇巴黎的 Tony 会带给我一种什么样的精致体验。出来的时候，他把我性别都改了。Tony 老师穿着一套西装，像逃婚来的。萨瓦图瓦比昂，我一咬完毛，看你这狗头油的。我编的，哈，当时完全听不懂他在说啥，但我记得非常清楚，当时 Tony 老师说完话就咔一下按着我的肩，直接在我脖子后面按那个洗手盆。昂高挂刀。他抽出来一条花洒的水管啊，看起来比我的命还长。对准我的硬糖以上添盖一下，滋！洗车呢，大哥，眉毛都没了。托尼老师拿起风筒、啊，再拿起剪刀。扫黑豆了，扫黑豆了，扫黑豆了。这个发型跟那个托尼老师一模一样。塞巴古贝尔迪贝诺，滋滋塞塞贝尔众生平等。这还没完。过了一段时间，我头发稍微长了一点嘛，更容易出油。于是我又推开了人家理发店的门，又是同一个 Tony。冰个桶里尽管头发干，超圆啊！但是我头发又软又塌嘛，就想着不如烫个发根啊。经常洗完头半天都冲不了再护，我好又脏。那我当时不是没护嘛，直接垫了个发根。三神快递过来，把我跟住再追。后来我把头发全铲了。造孽！有一种特种兵叫做你母亲，走路永远没有声音。但凡一到周末，他遍地都是声音。上次我跟我妈出去旅游睡同一张床，不就是半夜转了个身？我还没一会儿起床啊！哇！不过你们有没有发现，特种妈妈是永远都不会被 UFO 的。我就是过跟我妈说，哎，你莫雷我啦，鞋子挤不挤脚，只有我自己知道。我妈听完飞速伸出一只手指，哇的一下嵌入我脚后跟。哇，你对鞋子不挤脚？我妈这个测量工具，但凡她放在国外，可以震惊他们一百年。你问她开水烫不烫？烫啊。你问她空调有多宽？这么宽。你试试问问阿姨煮饭要放多少水？就这么大。我上一次见到有人妄想 PUA 我妈，还是在一家服装店。做生意不容易呀、啊，靓女，你看看这个料子啊，两百块钱我都不占你衣裳。高老三以为是给白雷拍，啊，讲价这样东西啊，绝对就是个未解之谜。每当我带我爸逛街，老板便宜点呢、啊，不行，好嘞。如此刚正不阿的服装店，到了我妈那里就变成，那你唔俾我平啲，我走噶啦，我真系走噶啦。一百五十蚊俾你啦，诶，一人退一步。一百。我跟你退的是同一边。老板转头就是一个电话，他给妈妈。妈，我碰到应茶了，你快过来帮我讲价，他都讲价。讲价，他都讲价。原来我们有的是同一个妈。姐姐。